Gente, hoje eu, vou, hoje eu trouxe a receita de um feijão aqui, muito bom, é um feijão que já sai temperado já, você não precisa refogar ele depois, sabe? É um feijão muito prático e ele fica pronto em apenas 10 minutos, mas assim, pronto para você pôr no prato e comer. Não vai precisar fazer nem carne, porque eu vou fazer ele com uma linguiçinha, tá bom? Já vai deixando seu like pra mim, se inscreva no meu canal e compartilha essa receita e vamos lá ver. Eu vou começar aqui, ó, o principal, principal ponto é você deixar de molho. E eu já deixei o meu de molho ali. Eu ficou de molho de ontem pra hoje, ó. Tá bem macio. E esse feijão eu fazia ele muito quando a minha filha era pequena, porque eu não tinha tempo pra fazer no, no, dia, no, no dia. Era um saindo da escola, não um tinha que almoçar pra ir pra escola, e o outro chegava e tinha que ter almoço pronto. Então tinha que ser muito rápido. Então eu comecei a fazer ele assim, ó. Qual que é o diferencial desse feijão? É que ele fica de molho, por isso ele vai ficar macio. O outro que eu ensinei a fazer também fica, mas só que ele já vai sair temperado. Eu não vou mais mexer nele pra nada. Então eu vou colocar uma colherzinha de alho picado, mas a alho é a gosto. Você pode usar aí um dente, dois, o tanto que você quiser. Pode ser, e na época eu fazia o tempero pronto. O tempero pronto assim, é aquele que você faz. O tempero que você está acostumado a usar. É porque eu tô sem. Aí eu vou, vou usar o alho mesmo, eu cortei. Então é como se você fosse começar a refogar o feijão agora. Quando você faz... Aí você prepara essa panela aqui e refoga. Só que no nosso caso ele já vai estar tá pronto. Aí eu vou colocar uma linguiça calabresa também. Você coloca ela inteira. Mas é a gosto. Depois de cozido, você, como ele vai ficar só 10 minutos, depois que ele ficar pronto, você vai abrir. Vou olhar se, se a sua redução está boa. Se você gosta do caldo mais ralinho, mais grossinho. Mas normalmente 10 minutos ele já está pronto. Já era. E ele é muito rápido, gente. Sabe aquele almoço que você tem que fazer por 10 minutos? Então, já deixa o feijão de molho. Você já sabe que no outro dia você tem um compromisso? Você já deixa o feijão de molho. Então, nós vamos dourar esse alho. Nós vamos colocar a cebola também. E nós vamos colocar o feijão, dar aquela mexida, colocar a água. Pode ser fervendo ou não. Eu prefiro usar aqui a água já aquecida, que adianta bem o processo. Se você tá com pressa, igual eu chegava na cozinha e tinha que... Já preparando o banho da pequenininha e já deixando o almoço pronto para quem ia sair, para quem ia chegar. Então eu já deixava esse feijão cozinhando aqui enquanto eu ia lá dentro arrumar o banho dela. E era muito rapidinho, gente. Aí eu resolvi passar ele porque gente, hoje em dia a gente vive com pressa, né? Então o ideal é compartilhar essas coisas rápidas assim. Vou dar uma apagada aqui porque eu não quero sujeira, tá? Mas isso aí é pessoal. Aí nós vamos colocar a nossa cebola aqui, vou colocar uma colher boa, mais um pouquinho. Já vamos colocar o sal aqui também, gente, ó. O sal você está acostumado a usar. Quando eu vou pôr a linguiça, eu vou pôr só uma colherinha só. E ó, é muito prático, porque você não precisa refogar ele depois, ele já está prontinho, você desliga a panela e pronto. Prontinho o almoço. Agora nós vamos virar o nosso feijão aqui, ele já está escorrido, tá? É só dar uma escorrida nele na peneira ali e pronto. Só tirar a água só. E nós vamos pôr aqui, nós não vamos refogar ele porque ele não vai refogar, né? Nós vamos refogar só o tempero. E ele fica gostoso. Não muda o gosto, não. Vai falar, ah, vai perder o sabor, não, não vai. Mas você faz um feijão em 10 minutos. É libertador, né? Pronto. Aí nós vamos pôr a linguiça, completar com água e fechar a panela e já era. Ah, é, a linguiça tá assim, ó. Vou mostrar como que eu fiz, ó. Eu dei uma fermentadinha nela, mas nem precisa. Você pode colocar ela direto. Só dei uns cortinhos nela aqui, ó. Eu dei porque ela tava congelada. Eu não queria colocar uma coisa muito frita. Só isso. Deixar ela inteira assim mesmo. Agora eu vou completar com água. E pôr pra fechar a pressão. Você vai marcar 10 minutos. Ele começou a ferver, você vai marcar 10 minutos. Água cobrindo aqui. E... Desliga, deixa a pressão sair sozinha e ele tá pronto pra consumir já, gente, olha. Acho isso não é praticidade acima de tudo. E agora eu vou fechar. Vou passar ali com pegar minha tampa, peraí. Isso dá pra fazer com qualquer feijão, tá? Desde que ele fique de molho. Se ele não ficar de molho, você não vai conseguir cozinhar em 10 minutos. Pronto, hein? E agora eu vou pôr ele ali e vou voltar mostrando pra vocês. Cozido, a hora que ele começa a ferver, você abaixa o fogo, por baixo, tá? E marca 10 minutos e ele vai estar prontinho, tá bom? Então até daqui a pouco. Ó, gente, já começou, a, já pegou a pressão, ó. 
Agora você vem aqui abaixo e marca 10 minutos, tá? Vou cronometrar 10 minutos aqui, depois eu vou abrir e mostrar pra você. Ó, 10 minutos depois e tá... Vou desligar já, tá? Cronometrei. Pronto, agora eu vou transferir aqui pra pia e vou deixar ele perder a pressão naturalmente. Não vou abrir, eu vou abrir depois pra vocês verem como ficou. Perfeito, pronto pra, com, pra comer. Ó, eu já vou abrir, já saiu toda a pressão e eu vou abrir ela. Ó, olha lá. Ficou assim. Ele tá prontinho, tá cozidinho, ó. Olha só. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Temperadinho já. Tá até amassando, tá vendo? Não caiu. Aqui, deixa eu pôr aqui na colher. Olha lá, ó. Derretendo, tá vendo? Olha isso. Assim, prontinho. Vou só fatiar essa linguiça aqui. Agora a gente corta ela. Minha faca tá aqui. Se não quiser colocar linguiça, não precisa, mas como eu disse, é um almoço completo, né? Então você já põe e ele fica prontinho, prontinho do consumo. Vou fatiar ela do tamanho que vai ser consumido depois. Não coloque fatiada pra ela não, não desfazer muito, não perder o gosto, né? Ou então faça só o feijão mesmo. Eu vou colocar ali e vou dar uma mexida pra vocês verem. Vou pegar outra na hora que vocês forem colocar, não coloquem muita água. Justamente assim, para você não ter que fazer a redução depois, sabe? E a linguiça não desmancha não, tá? Ela fica firme, não perde o gosto. Se quiser pode pôr ela totalmente inteira também. Faz só uns furinhos nela, para essa pele aqui não estourar. Que vai ficar fechado, né? para vocês verem o resultado final dele. Olha isso. Prontinho para o consumo, gente. Ó. Prontinho, 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 prontinho. Olha isso. Ó. Tá vendo? Não fica ralo. Ó. Olha que delícia que vai ficar. Linguicinha. Linguicinha ficou cozidinha. Ó. Não fritei ela antes, não precisa, porque se é praticidade, você tem que ser rápido, né? Vou deixar só o feijão aqui, vou provar pra vocês verem. Pera aí, deixa eu tirar esses lodos aqui. Olha o caldinho, gente, ó. Depois que você dá aquela mexida básica, ó. Olha como ele ficou cremoso. Olha isso que eu peguei na panela. Olha lá, olha. Ó. Isso não é um milagre? Olha isso, gente, ó. Libertador. Agora vamos comer pra provar pra vocês verem. Olha lá, gente, ó. Isso aqui com arrozinho, ó. O caldinho ficou grossão, ó. Tá vendo? Hum, molinho. Uma delícia. Temperadinho, não ficou salgado, ficou no ponto certo, ó. Hum, ó. O caldinho, gente, ó. Tô sem uma colher aqui. O temperadinho, gostinho de alho, gostinho de cebola, gostinho de linguiça, ó. Nossa. Delícia. Ó. Hum. Molinho aqui, ó. 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 Massinho. Hum. Ficou praticamente almoçando. Bom, ficou muito bom. Vou ficando por aqui. Agora eu vou completar meu pratinho aqui e vou almoçar. Esse foi o vídeo de hoje. Um almoço pronto, rápido. Que enquanto o feijão cozinha, você já faz o arroz. Dá pra fazer uma saladinha. E em 10 minutinhos ele fica prontinho, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem essa receita. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.